Obwohl das Jahr 2022 gefühlt gerade erst angefangen hat, ist doch schon über ein Zwölftel wieder rum. Es ist quasi gar nicht mehr lange bis Weihnachten. Nein, Spaß beiseite. Wenn du dir aber in diesem Jahr vorgenommen hast, endlich mit beispielsweise deiner Altersvorsorge oder grundsätzlich der Geldvermehrung, also dem Investieren insgesamt, anzufangen und du aber bis jetzt immer noch nicht den ersten Schritt geschafft hast, dann zeige ich dir jetzt in dem Video die besten Einstiegsmöglichkeiten, wie du sozusagen mit deinem frisch verdienten Geld aus dem Januar jetzt nun endlich das Ziel für dieses Jahr anpacken kannst. Viel Spaß! Das erste Riesenhindernis beim Investieren ist natürlich die Wahl des richtigen Brokers. Und hier gibt es viele verschiedene und es ist auch super aufwendig, sich durch alles durchzuquälen. Deswegen empfehle ich dir einfach mal den Broker von Trade Republic. Selbstverständlich gibt es noch viele andere Broker, die du nehmen kannst, aber den finde ich zum Beispiel persönlich sehr einfach zu bedienen und er hat auch viele weitere Vorteile, die du dir natürlich aber detailliert nochmal im Vergleich mit anderen Anbietern durchlesen kannst. Ansonsten kannst du aber auch einfach auf deinen App Store, auf dem Handy gehen, Trade Republic runterladen, ganz schnell und einfach den Anweisungen befolgen und schon hast du binnen weniger Minuten deinen Broker eröffnet. Der nächste Schritt ist natürlich ganz einfach. Du überweist Geld von deinem normalen Konto auf den Broker, vielleicht Trade Republic oder jede andere App, die du dafür nutzen kannst und schon kannst du starten. Jetzt ist natürlich aber die nächste große Hürde, worein soll ich denn investieren? Was ist denn das nächste große Ding? Dieses Bitcoin zum Beispiel schwankt ja die ganze Zeit und andere Aktien gehen auch mal hoch, mal runter. Wo verliere ich denn kein Geld? Wolfgang von Exino Capital, der über 35 Jahre erfolgreich investiert, hat mir mal den Satz gesagt, Geld kommt, Geld geht. Und er selber hat das Erlebnis, dass er in jungen Jahren mit Anfang 20 schon mit einem Investment von 10.000 Euro eine Verzehnfachung erlebt hat, aber auch einige Jahre später natürlich wieder mit Verlusten konfrontiert war. Es ist an der Börse also immer ein Auf und Ab. Deswegen sei nicht abgeschreckt, wenn du Verluste machst. Aber wenn du wirklich einen Weg wissen möchtest, wie du anfangen möchtest, empfehle ich dir, immer erst informieren, dann investieren. Du könntest jetzt nämlich beispielsweise zu Freunden oder Bekannten gehen, die sich auch mit dem Thema auskennen, sie fragen, worin soll ich denn investieren und eine Antwort bekommen. Und im schlimmsten Fall könntest du jetzt blind dasselbe kaufen. Davon rate ich aber natürlich stark ab. Es gibt ein, zwei Basics, in die investiert fast jeder. Ein Beispiel dafür ist der MSCI World. Das ist ein ETF, der einen großen Teil der Weltwirtschaft abbildet. Vieles natürlich aus den USA, aber grundsätzlich sind dort viele Einzelaktien aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Branchen enthalten und du schaffst ungefähr ein recht gutes Gleichgewicht. Auch wenn ein paar Bereiche etwas mehr überwiegen, aber trotzdem kann man sagen, wenn die Weltwirtschaft steigt, wirst du vermutlich auch mit diesem ETF Gewinne erzielen. Sehr spannend, das finden wir hier zumindest auf Exino Capital, sind auf der anderen Seite Einzelaktien aus dem Junior Mining Bereich. Das heißt, einzelne Aktien die mit sehr, sehr wenig Geld bewertet werden, aber sehr großes Kurspotenzial haben. Um dir mal ein Beispiel zu nennen, die Aktie von Dick Ray Mining ist vor zwei Jahren um 2300% Prozent gestiegen. Das heißt also übersetzt, hättest du 1000 Euro in diese Aktie gesteckt, wären daraus 23.000 Euro resultiert. Das ist wirklich erstaunlich viel. Diese Möglichkeiten hat man natürlich nicht in vielen Bereichen. Kaufst du dir eine ganz klassische Aktie von Apple, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du da dieses Riesenkurspotenzial nochmal erleben wirst, wenn du jetzt einsteigst. Aber zum Glück sind wir bei Exino Capital immer auf der Suche nach dem nächsten Ten-Bagger, so nennen wir das in der Fachsprache, das steht für Verzehnfachung. Und wenn du dich dafür interessierst, würde ich dir empfehlen, den Kanal zu abonnieren und einmal auch unten in der Videobeschreibung zu schauen, denn da haben wir dir unser Investorenmagazin verlinkt indem wir jedes Jahr spannende Aktien vorstellen und eben auch den Kurs des Vorjahres aufzeigen. Dort kannst du dich sehr grob über das Projekt informieren und hier auf dem YouTube-Kanal kannst du noch mehr über das Management erfahren. Wir machen auch teilweise mit dem Management, mit den CEOs Interviews, wo du einfach mal schauen kannst, wenn ich da rein investiere, wer geht dann da mit meinem Geld um? Das sind zusammengefasst die ersten Schritte, die du gehen kannst, wenn du bislang dein Ziel der Investitionen in 2022 noch nicht weiter verfolgen konntest. Wenn du jetzt grundsätzlich für das Thema sehr offen bist, dann besuch uns doch gerne auch in den nächsten Videos wieder. Wir freuen uns auf dich.